സമയത്ത് പറഞ്ഞ കാര്യമെന്താസാന നിമിഷത്തിൽ മുത്തിനബി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മൂന്നെണ്ണമാണ് പറയുന്നുണ്ട് വല്ലാത്ത ഒരു രംഗമാണ് മുത്തിനബി മരണത്തിന്റെ വേദന അനുഭവിക്കാൻ തുടങ്ങി ഐഷ മരണത്തിന് വല്ലാത്ത വേദനയാണെന്ന് ഹബീബ് പറയാൻ തുടങ്ങി ആ സമയത്തിന്റെ മടിയിൽ തലവെച്ച് കിടക്കുകയാണ് തൊട്ടടുത്തൊരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളമുണ്ട് അത് നല്ല തണുത്ത വെള്ളമാണ് ഇടയ്ക്കിടക്ക് ഇടയ്ക്കിടക്ക് തന്റെ കയ്യാ തണുത്ത വെള്ളത്തിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നു എന്നിട്ട് വെള്ളം കൊണ്ട് മുഖം തടവുന്നു അങ്ങനെ എന്തോ റസൂലുള്ള പറയുന്നുണ്ട് കാനയത്ത കല്ലമുബിഹിം ഹത്താ തല ജല ജലിസാനുഹു വഹഫിയ കലാമുഹു നാവിങ്ങനെ പിടക്കുകയാണ് സംസാരം ഇങ്ങനെ അവ്യക്തമാവുകയാണ് എന്താണ് ഈ അവസാന നിമിഷത്തിൽ മുത്തിനബി പറയുന്നതെന്നറിയാൻ ഞാൻ എന്റെ കാത് മുത്തിനബിയുടെ ചുണ്ടോടടുപ്പിച്ച് വെച്ചപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുന്നതിങ്ങനെയാണ് ഉമ്മത്തി ഉമ്മത്തെ നിസ്കാരത്തിന്റെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണേ ഒരു കാരണവശാലും നിസ്കാരം കൊണ്ട് കളിക്കല്ല നിസ്കാരം ഒരു വക്കത്ത് പോലും നഷ്ടപ്പെടുത്തല്ല പരമാവധി ഓരോ വക്കത്തിനും നിസ്കരിക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാകണം രണ്ടാമതായി പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ അടിമകളോട് നല്ല നിലയിലെ നിങ്ങൾ പെരുമാറാവൂ ഇസ്ലാമിക ശരീരത്താകുമ്പോൾ അടിമത്വ സമ്പ്രദായം നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു ആ അടിമകളോട് നല്ല നിലയ്ക്ക് നിങ്ങൾ പെരുമാറാവൂ നിങ്ങൾക്ക് കീഴിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരോട് അവർക്ക് കഴിയാത്ത ഒന്നും നിങ്ങൾ കൽപ്പിക്കാൻ പാടില്ല മൂന്നാമതായി പറയുന്നതിങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹ അള്ളാഹ ഫിന്നിസ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരുടെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ അള്ളാന സൂക്ഷിക്കണേ പൈന്ന കുന്ന അവാനും കുഞ്ഞ നിങ്ങളുടെ കരങ്ങളിൽ അള്ളാഹു ഏൽപ്പിച്ച ബന്ദികളെ പോലെയാണവർ അവർക്ക് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സമ്മതം വേണ്ടേ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കണ്ടേ ആ നിലയിൽ അള്ളാഹു നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ച ബന്ദികളെ പോലെയാണവർ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹ അള്ളാഹ പിന്നിസ ആ പെണ്ണുങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ അള്ളാന നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണേ ഇതാണ് അവസാന നിമിഷത്തിൽ മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹു അലൈഹി വസല്ലമാത്ത പറയുന്നത് നിസാര വിഷയത്തിന് ദേഷ്യം പിടിക്കല്ല എങ്ങനെയാണ് ഭാര്യയോട് ഭർത്താവ് പെരുമാറേണ്ടതെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പഠിപ്പിച്ചു തന്നില്ലേ ഒരാളുടെ ഈമാൻ പൂർണ്ണമാകലെപ്പഴ ഒരു പുരുഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന്റെ ഈമാന്റെ സമ്പൂർണത എപ്പഴാ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചോ നിസ്കരിച്ച് തഴമ്പ് തട്ടലാണ് ഈമാന്റെ പരിപൂർണത എന്ന് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എളുപ്പമായിരുന്നു രണ്ടാഴ്ച മെനക്കെട്ടാ എന്ത് ചെയ്യാ സുഖമായിട്ട് തഴമ്പുണ്ടാക്ക പുല്ലിന്റെ പായിൽ മര്യാദക്ക് നെറ്റി അങ്ങോട്ട് ഉരച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തഴമ്പുണ്ടായി വരും അതൊന്നുമല്ല ഈമാന്റെ സമ്പൂർണതയുടെ അടയാളം പിന്നെ എന്താ എന്റെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുമ്മിനി നിങ്ങൾ ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം ഈ മാൻ ഏറ്റവും സമ്പൂർണമായവരാരാന്നറിയോ ഏറ്റവും നല്ല നിലയിൽ ആളുകളോട് പെരുമാറുകയും തന്റെ കുടുംബത്തോട് ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോട് സന്തോഷത്തോടെ വർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാരോ അവരാണ് ഈ മാൻ സമ്പൂർണമായവരെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ചില ആളുകൾ ഉണ്ടാവും നാട്ടിലൊക്കെ വലിയ മാന്യന്മാരേക്കാരം അവനാന് വീട്ടിൽ കയറി ചെന്നാൽ വൃത്തിയെട്ട സ്വഭാവം പെണ്ണുങ്ങളോട് നല്ല നിലക്ക് പെരുമാറൂല മക്കളോട് കടിച്ചു പറിച്ച സ്വഭാവമാണ് അതവന്റെ ഈമാന്റെ കമ്മിയാണ് അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ 
ആളുകളോടൊക്കെ നല്ല നിലക്ക് പെരുമാറുക ഏറ്റവും നന്നായി തന്റെ വീട്ടിലുള്ളവരോട് ഭാര്യ മക്കൾ മാതാപിതാക്കൾ ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാർ കുടുംബങ്ങൾ അവരോട് ഏറ്റവും നന്നായി പെരുമാറുന്നവർ അവരാണ് ഈ മാൻ സമ്പൂർണമായവർ എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാസ്ലം ചില ഉമ്മാരും ഉപ്പാരൊക്കെ സങ്കടത്തോടു കൂടെ പറയാറുണ്ട് അതെ മകൻ നാട്ടുകാർക്കെല്ലാവർക്കും നല്ല കുട്ടിയാൻ നാട്ടുകാർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓനെ കുറിച്ച് നല്ല അഭിപ്രായ എല്ലാവർക്കും എല്ലാ സേവനങ്ങളും ചെയ്തെടുത്തോളും ആ ക്ഷേ വീട്ടിൽ വന്നാൽ യാതോര് നല്ല പെരുമാറ്റവും അവന്റെ അടുക്കലില്ല എപ്പോഴും എല്ലാരും വെറുപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഒന്നും പറഞ്ഞാൽ അനുസരിക്കൂല ഇത് അങ്ങേ അറ്റത്ത ദുസ്വഭാവത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ ശ്രദ്ധിക്കണം ആരോടാ ഏറ്റവും നന്നായി പെരുമാറേണ്ടത് അവനാന്റെ വീട്ടിലുള്ളവരോട് അവനാന്റെ വീട്ടിലുള്ളവരോട് ഏറ്റവും നന്നായി പെരുമാറണം വീട്ടിലാവുന്ന സേവനങ്ങളൊക്കെ എല്ലാരും ചെയ്യുകയും വേണം മുത്തിനബിയെ പിൻപറ്റൂ പിൻപറ്റൂ എന്ന് പറയാൻ സുഖാൻ പക്ഷെ മുത്തിനബിയെ ഇത്തിപായ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഭാഗമാണ് വീട്ടിലുള്ള ജോലികളിൽ പരമാവധി എല്ലാരും പങ്കെടുക്ക എന്നും വീട്ടിലത്തെ ജോലി ചെയ്ത് കൂടണമെന്നല്ല പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് വീട്ടിലുള്ളവർക്ക് മനസ്സിനൊരു ആശ്വാസം കിട്ടുന്ന നിലയിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യണം ുടെ വീട്ടിലുള്ള അവസ്ഥ എന്തായിരുന്നോ വീട്ടിൽ മുത്തിനബി എങ്ങനെയായിരുന്നു വർത്തിക്കാറ് സഹാബികൾക്ക് റസൂലുള്ള സാമൂഹ്യ ഇടപെടലുകൾ നന്നായി അറിയാം ഇമാം ബുഹാർ ഞങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ച ഹദീസിൽ കാണാലോ ഹൈബർ കിടങ്ങ് കുഴിക്കാൻ റസൂലുള്ള കിടങ്ങ് കുഴിക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോഴാണ് അറളത്തിലെന്നെ ആ കുതിയത്തുൻ ഷദീദ ഒരു വല്ലാത്തൊരു പാറക്കല്ലാണ്ട് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു കഴിവിന്റെ പരമാവധി അതൊന്ന് അടിച്ച് തകർക്കാൻ ഞങ്ങൾ ശ്രമിച്ചു പക്ഷെ അത് തകർക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അവസാനം ഞങ്ങൾ ചെന്നിട്ട് മുത്തിനബിയോട് പറഞ്ഞു നബിയെ ആ പാറക്കല്ല് പൊട്ടിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലല്ലോ എന്താ റസൂല്ലാഹി സല്ലാഹി സ്വലമാ തങ്ങൾ ചെയ്തത് മുത്തിനബി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ആരും ഇനി മനക്കടണ്ട ഞാൻ ഏറ്റു ഞാൻ ഏറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഹബീബ് അവല ആ പണിയായുധമെടുത്തു ആ കിടങ്ങിലേക്ക് അങ്ങട്ട് ഇറങ്ങി വിസ്മി ചൊല്ലിയിട്ട് ഒറ്റ വെട്ടങ്ങ് വെട്ടിയപ്പോൾ അത് മണൽത്തരി പോലെയായി കാണുന്ന കാഴ്ച ഞങ്ങൾ കണ്ടത് ഞങ്ങൾ വേദനിപ്പിച്ചത് എങ്ങനെ അറിയോ മുത്തിനബി കൈ ഉയർത്തിയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടു റസൂലുള്ളാന്റെ രണ്ടു ഭാഗത്തും കല്ല് വെച്ച് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്റെ കാര്യം വിഷന്നിട്ട് മര്യാദയ്ക്ക് നിവർന്ന് നിൽക്കാൻ കഴിയാഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സമൂഹത്തിൽ മുത്തുറസൂലിന്റെ ഇടപെടൽ ഇത് ഞങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങൾ എല്ലാരും കൂടി ഒന്നുകൂടി ശ്രമിച്ചു നോക്കൂ എന്ന് പറയല്ല ഞാൻ ചെയ്തോളാന്ന് പറഞ്ഞ് മുത്തിന് ബി ഇറങ്ങിയിട്ട് അടിച്ചങ്ങട്ട് പൊട്ടിച്ചു അങ്ങനെയാണ് നേതാവ് സമൂഹത്തിൽ എന്നാൽ ഹബീബ് വീട്ടിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു ആയിഷാബീവിയുടെ മറുപടി ഇങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ സാധാരണ വീട്ടിൽ ചെയ്യാറുള്ള ജോലികളിൽ ഇടക്കിടക്ക് ഇടപെടുമായിരുന്നു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പെണ്ണുങ്ങൾ സാധാരണ വീട്ടിൽ ചെയ്യുന്ന ജോലിയിൽ മുത്തുറസൂൽ ഇടപെടും എന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടി അണ്ട് വിശദീകരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യുഫ്ലി സൗബഹു റസൂലുള്ള ഇടക്ക് റസൂലുള്ള വസ്ത്രം എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് അലക്കാരൻ എങ്ങനെ ദേഷ്യം പിടിച്ചാ എങ്ങനെ ദേഷ്യം പിടിച്ചോ യുഫ്ലിഹു ഇടക്കിടക്ക് റസൂലുള്ള കമീസ് സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് അലക്കാറുണ്ട് പിന്നെ ഒയഹിലിബു ഷാത്തഹു റസൂലുള്ള വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ആടിനെ കറക്കാൻ ഞങ്ങൾ പോണ്ട മുത്തിനിബി എന്ന് പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ആടിനെ കറക്കുമായിരുന്നു ഒയപ്പമ്മ ബൈത്തഹോ റസൂറുള്ള കിടന്നിരുന്ന റൂമ് ഇടക്കിടക്ക് മുത്തിനബി എന്നെ ചൂലെടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും എന്തെടുത്തിട്ട് ചൂലെടുത്തിട്ട് മുത്തിനബി ഇടക്കിടക്ക് അടിച്ചു വാരുമായിരുന്നു പിന്നെ യോ വയഹമിലു ബിലാഹൂ തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമായ വസ്തുക്കളൊക്കെ അങ്ങാടിയിൽ നിന്ന് മുത്തുറസൂൽ എന്നെ വാങ്ങിയിട്ട് വരുമായിരുന്നു പെണ്ണുങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അതിന് ഭർത്താക്കന്മാരോട് കൽപ്പിക്കല്ല വേണ്ടത് ആ നിലയിൽ ഭർത്താവിന്റെ മനസ്സ് മാറ്റിയെടുക്കാൻ നല്ല നിലക്കുള്ള ഇടപെടലുകൾ പെണ്ണുങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടായാൽ ഏത് ഭർത്താവും ഒഴിവുള്ള സമയത്തൊക്കെ അങ്ങനെ വീട്ടുജോലികളിലൊക്കെ ഏർപ്പെടും അതൊരു സന്തോഷാണ് അതൊരു റാഹത്താണ് ഭക്ഷണത്തിന് ഉള്ളിയെറിഞ്ഞു കൊടുക്കുക എന്തെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തുകൂടെ 
പച്ചക്കറി മുറിച്ചെടുക്കുക ചെയ്തൂടെ അതൊക്കെ വിപാദത്തുമാണ് മിനെ ആ നിലയിൽ കൂടുമ്പോൾ ഇമ്പമുള്ള സന്തോഷമുള്ള ഒരു കുടുംബ ജീവിതം എന്നത് അത് ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ വളരെ അനിവാര്യമാണ് അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ 